Esta experiencia piloto de recuperación de recursos fitogenéticos, alimenticios y medicinales de Salero cuenta con la participación de diversos actores, ingenieros forestales, agrónomos, administradores de empresas, humatas, trabajadoras sociales y líderes e investigadores de la misma comunidad, contempló un componente de investigación de la biodiversidad a partir de la cual se identificaron las especies maderables, leñosas, arbóreas, frutales y medicinales con las que la comunidad ha convivido y conservado por años. Se adelantaron levantamientos dendrológicos y florísticos en las parcelas demostrativas, las cuales permitieron conocer la homogeneidad que caracteriza el sector del estudio. Las plantas que se clasificaron fueron 870 plantas, que se puede, que de allí yo le enseñé a ellos para curar el colesterol. Que no pueden, no puede mostrar algunas, algunas plantas de las que estamos por aquí cerquita que nos las ha mostrado ahora para pegar huesos. Por ejemplo, el árbol que lo acompaña hasta el fondo, de, ¿a qué especie pertenece? Eh, ¿Cuál es el nombre común acá entre ustedes? El nombre común es palo de perico. ¿Cuál es la hierba que utilizan para, para pegar los huesos? Eh, la hierba que utilizamos así para pegar huesos es los siete cordoncillos, la de baratadora, el... ¿Cómo es el uso de las plantas medicinales? ¿La comunidad usualmente acude a, la, a su bosque para, para...? No, acá nosotros no... Se está perdiendo esa... Eso tradición. se está perdiendo, porque nosotros llegamos aquí a cualquier parte y, de ahí, y ahí está la planta. Entonces con eso nosotros, aquí yo llego, ay que se quebró un, un hueso tal, tal cosa, yo busco aquí, inmediatamente, la que se le va a quedar una, una planta que se, para curarle, para quitarle el dolor, ahí listo se le quita el dolor y ya no le duele a usted en ese momento. Eso se llama el guaquito. ¿La comunidad está contenta en términos generales con, con el trabajo, con la experiencia? Eh, sí, estamos, estamos de acuerdo. Parte del avance de esta experiencia se debe al trabajo de educación y capacitación y al fortalecimiento de la organización comunitaria realizado por un grupo de estudiantes de trabajo social de la Universidad del Chocó a través de charlas y talleres de educación ambiental que estimularon la creación de un grupo ecológico y la participación activa de toda la comunidad en el proyecto. En la parte social se destacan una variedad de actividades con acento en lo ecológico, las cuales buscan sobre todo el conocimiento de los intereses de la comunidad a fin de integrarla a la experiencia que se viene adelantando. Ya se observan en la comunidad algunos logros en cuanto a la superación de los conflictos entre sectores de la comunidad y particularmente en la toma de conciencia de la experiencia y las posibilidades de sostenibilidad a través de la formulación de proyectos complementarios a través de otras instancias. Se ha trabajado con la comunidad en el aspecto de familia, el aspecto de medio ambiente, que se logró integrar un grupo ecológico de jóvenes y el aspecto de participación comunitaria. En el aspecto educativo también se trabajaron eh, varios temas eh, referentes a, a participación comunitaria y referentes a elaboración de proyectos comunitarios. ¿Cuál ha sido la, la respuesta de la comunidad frente al proyecto en sí y frente al trabajo de ustedes? A mí me parece que la respuesta es muy acorde con lo que es el trabajo comunitario en el Chocó y en el país. Que tenemos en cuenta que el trabajo comunitario es difícil, eh, la gente tiene una tradición muy paternalista y cuando llega un trabajador social o cualquier trabajador comunitario, lo primero que esperan es qué nos trajo o qué va a hacer usted por nosotros. Entonces. El trabajo comunitario es difícil, pero se ha logrado de pronto cambiar esa mentalidad y de pronto que la gente entienda que las, los trabajadores comunitarios somos más acompañantes de procesos que personas que van a resolver problemas.